আসসালামু আলাইকুম আজকের আলোচনার বিষয় অ্যালার্জি হলে কি কি লক্ষণ দেখা যেতে পারে এবং কোন কোন পরীক্ষা করে আমরা বুঝতে পারি যে আপনার শরীরে অ্যালার্জি আছে বরাবরের মতোই সাথে আছি আমি ডাক্তার মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরী আজকে আমার ভিডিওটি সম্পূর্ণরূপে দেখবেন তাহলে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন যে আপনার শরীরে কোন কোন লক্ষণ দেখা গেলে অ্যালার্জি হয়ে হয় এবং আপনি নিজেই কিন্তু সতর্ক হয়ে যেতে পারবেন আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি ক্লিক করে নেবেন তাহলে আমার পরবর্তী যে কোনো ভিডিও আপনি ইজিলি দেখতে পাবেন এবং আমার কাছ থেকে যে কোনো ধরনের পরামর্শ আপনি পাবেন এবার আসি মূল আলোচনায় আমি আমার আগের ভিডিওতে বলেছি যে অ্যালার্জি কি এবং কোন খাবার খেলে বা খাবার ব্যতীত অন্যান্য কি কি জিনিসের সংস্পর্শে আসলে অ্যালার্জি সাধারণত হয়ে থাকে তো যদি আপনি চান তাহলে সেই ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারেন আমি অ্যালার্জির যে বিষয়টা সেটাকে বিভিন্ন পার্টে আমি ভিডিও আপলোড করছি তাহলে আপনার বুঝতে সুবিধা হবে অ্যালার্জি হলে কি কি লক্ষণ দেখা যেতে পারে সেটা জানার আগে জানতে হবে অ্যালার্জি কি আমি আবারও সংক্ষেপে বলে দিই যে অ্যালার্জি কি কোনো জিনিসের প্রতি যদি আমাদের শরীর অতিমাত্রার সংবেদনশীলতা প্রদর্শন করে তাহলে সেই জিনিসটি আমাদের শরীরের জন্য অ্যালার্জেন অর্থাৎ সেই জিনিসের প্রতি আমাদের অ্যালার্জি থাকে অ্যালার্জি আছে এমন কোনো খাবার যদি আমাদের শরীরে প্রবেশ করে তখন আমাদের শরীর কিন্তু কয়েকটা ধাপে রিয়েকশান দিতে পারে যেমন প্রথমত আমাদের শরীর কোনো অ্যাকশানই নিবে না সেটাকে আমাদের শরীরের নিজস্ব হিসেবে মেনে নিবে অথবা দুই আমাদের শরীর কোনো অ্যাকশান নিবে তিন আমাদের শরীর ওই জিনিসটাকে মারতে পারুক আর না পারুক এক ধরনের কেমিক্যাল রিয়েকশান তৈরি করবে যা পরবর্তীতে আমাদের শরীরে বিভিন্ন ধরনের রোগ লক্ষণ হিসেবে প্রকাশ পাবে চার আমাদের শরীর অতিমাত্রায় সংবেদনশীলতা প্রদর্শন করতে পারে যার ফলে দেখা যায় যে আমাদের শরীর নিজেই নিজের কিছু অংশ ধ্বংস করে দিতে পারে কারো শরীরে যদি অ্যালার্জি হয় তাহলে কিছু লক্ষণ দেখা যেতে পারে সবার কিন্তু সব লক্ষণ থাকবে না এক এক মানুষের এক এক ধরনের লক্ষণ দেখা যেতে পারে বা এক এক খাবারে এক এক ধরনের লক্ষণ দেখা যেতে পারে সাধারণত যে লক্ষণগুলো নিয়ে রোগীরা আমাদের কাছে আসেন সেগুলো হচ্ছে শরীরে র্যাশ হতে পারে বা লাল হয়ে ফুলে যেতে পারে বা চাকা চাকা হতে পারে অথবা স্কিনে চুলকানি হতে পারে এছাড়া চোখকে চুলকানি হতে পারে বা চোখ লাল হয়ে যেতে পারে অথবা চোখ দিয়ে পানি পড়তে পারে এটা সাধারণত বাচ্চাদের ক্ষেত্রে একটু বেশি হয়ে থাকে এছাড়া সর্দি হতে পারে নাক দিয়ে পানি পড়তে পারে বা অনবরত হাঁচি হতে পারে বা শুষ্ক কাশি হতে পারে যারা আগে থেকে শ্বাসকষ্টের রোগী আছেন বা যাদের ফুসফুসে আগে থেকে সমস্যা আছে তাদের কিন্তু শ্বাসকষ্টের সমস্যা দেখা দিতে পারে এছাড়া কারো কারো ক্ষেত্রে এটি অ্যাজমা তৈরি করতে পারে এছাড়া দেখা যায় দীর্ঘদিন ধরে কারো অ্যালার্জি থাকলে চুল পড়ার সমস্যা নিয়েও কিন্তু অনেকে আসতে পারেন সাধারণত কি কি পরীক্ষা বা টেস্ট করে আমরা বুঝতে পারি যে মানুষের শরীরে অ্যালার্জি আছে সাধারণ রক্ত পরীক্ষা বা সিবিসি করে আমরা কিছু ক্লু পেতে পারি যেমন সিবিসিতে একটা উপাদান আছে সেটা হচ্ছে ইউসেনেফিল নামক একটি কোষ যেটা আমাদের শরীরের রক্তে বেড়েছে কি না সেটা দেখে আমরা বুঝতে পারি যে কোনো রোগীর শরীরে অ্যালার্জি আছে কি না শরীরে ইমিউনোগ্লোবিয়োলিন ই কি পরিমাণ আছে সেটা দেখেও আমরা বুঝতে পারি কারো শরীরে অ্যালার্জি আছে কি না এছাড়া আমরা করতে পারি স্কিন প্রিক টেস্ট নামক একটা টেস্ট আছে যেটা আমরা করতে পারি সেটা করলে আমাদের শরীরে কোনো রিয়েকশান হচ্ছে কি না সেটা আমরা দেখতে পারি এছাড়া আমরা এলাইজা টেস্ট করতে পারি এই সব টেস্ট করার মাধ্যমে আমরা একটা ক্লু পেতে পারি যে কোনো একটা মানুষের শরীরে অ্যালার্জি আছে কি না কোনো মানুষের শরীরে অ্যালার্জি হয়ে রোগ লক্ষণ দেখা গেলে সেক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু রোগীর থেকে কিছু হিস্ট্রি নিতে হয় সেটা হচ্ছে গত ২৪ ঘন্টায় বা আটচল্লিশ ঘন্টায় সে কোন কোন খাবার খেয়েছে বা কোন কোন জিনিস তার শরীরের সংস্পর্শে এসেছে সাধারণত এই একটা হিস্ট্রি থেকে কিন্তু একটা ক্লু পাওয়া যায় যে তার কোন কোন খাবারে বা কোন কোন জিনিসে অ্যালার্জি আছে তারপরে আমাদের আগাতে হয় আর কোন কোন খাবারে তার অ্যালার্জি সমস্যা হয়ে থাকে অনেকটা হয় ডিটেকটিভের মতো যে জিনিসটাকে খুঁজে বের করতে হয় কোন কোন খাবারে তার অ্যালার্জি আছে যেমন আমার চেম্বারে কিন্তু এরকম অনেক রোগী আসেন দেখা যায় সকালে উনি বেগুন খেয়েছেন রাতের বেলায় ওনার শরীরে লাল হয়ে ফুলে গেছে বা চাকা চাকা হয়ে গেছে তিনি অনেক দুশ্চিন্তা নিয়ে আসেন এবং 
জিজ্ঞেস করেন যে আমি আমি কি করতে পারি তখন আমি তার হিস্ট্রি নিই যে গত চব্বিশ ঘন্টা বা আটচল্লিশ ঘন্টায় উনি কি কি খেয়েছেন দেখা যায় যে উনি বলেন যে উনি বেগুন খেয়েছেন তাহলে হয়তো বা বেগুন খাওয়ার ফলে তার এই সমস্যাটা হয়েছে তার মানে এই নয় যে তার অ্যালার্জি শুধুমাত্র বেগুনের মধ্যেই আছে তখন আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে যে বেগুন ছাড়া অন্য কোন কোন খাবারের মধ্যে তার অ্যালার্জি আছে আবার পরিবারে কারো বেগুনে অ্যালার্জি আছে তার মানে এই নয় যে পরিবারের সবারই বেগুনে অ্যালার্জি থাকবে এক একজনের এক একটা জিনিসের প্রতি অ্যালার্জি থাকতে পারে আজকে আমি আলোচনা করলাম যে অ্যালার্জি হলে আপনার শরীরে কি কি রোগ লক্ষণ দেখা যেতে পারে এবং কোন ধরনের পরীক্ষা করে আমরা বুঝতে পারি আপনার শরীরে অ্যালার্জি সমস্যা থাকতে পারে এছাড়া অ্যালার্জি কোন কোন খাবারে অ্যালার্জি হতে পারে বা অ্যালার্জি হলে আমরা কি চিকিৎসা দিব বা কিভাবে অ্যালার্জি নিয়ন্ত্রণ করব সে ব্যাপারে আমার অন্যান্য ভিডিও আছে আমি অ্যালার্জির বিষয়টা বিভিন্ন পার্টে ভিডিও করার চেষ্টা করেছি আপনারা দেখে নেবেন তাহলে আপনাদের অনেক উপকার হবে আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি ক্লিক করে নেবেন তাহলে আমি পরবর্তীতে যখন অন্য কোনো ভিডিও আপলোড করব আপনি সেই ভিডিও দেখতে পারবেন এবং আপনি আপনার যে কোনো সমস্যায় নিঃসংকোচে আমার কাছ থেকে পরামর্শ নিতে পারবেন আমি আমার কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়ার জন্য আমার ফেসবুক পেজ দেওয়া আছে ডিসক্রিপশান বক্সে সেখানে আমাকে ইনবক্স করতে পারেন অথবা আমার ভিডিওতে কমেন্ট করলে আমি ফ্রি হয়ে অবশ্যই আপনার মেসেজের রিপ্লাই দিব আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে সবার মাঝে শেয়ার করুন যাতে মানুষ এই ভিডিওটি দেখে উপকৃত হতে পারেন বলা তো যায় না কার উপকার হতে পারে ধন্যবাদ